ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனரா பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீடெயில் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கனரா பேங்க் நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கனரா பேங்கோட ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் போகிறதுக்கு ரொம்ப ரிஸ்காக இருந்ததுன்னா அவன் நீங்கள் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்துட்டு இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நியூ ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு பாப்அப் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை ஒரு கே ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐ அக்ரி கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்களோட கனரா பேங்க் பாஸ்புக் ப்ளஸ் ஏடிஎம் கார்டு இந்த ரெண்டையுமே கையில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் தேர்ட்டின் டிஜிட் நம்பர் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு பின் நம்பர் ஒரு சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் பின் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு ஃப்ரெண்டில் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் கஸ்டமர் ஐடி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது சிஐடி அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரா இருக்கும் அந்த நம்பர் வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மீதி எதுவுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஐ ஆக்செப்ட் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கீழே வந்துடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐ அக்ரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை ப்ரெஸ் பண்ணுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் உங்களோட நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் ஆயிரும் இப்போ நான் வந்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ரிசீவ் ஆயிருக்கும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு இதில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதே ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை கீழே ஒருக்க ரீ என்டர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாலும் சரி இல்லை உங்களோட கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாலும் சரி இதில் பார்த்திங்கன்னா சம் டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் இல்லைனா மறுபடியும் நீங்கள் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணதுமே உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் இப்போ கிரியேட் பண்ணணும் இந்த லாகின் பாஸ்வேர்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு கீழே வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஒரு ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கேரக்டரில் இருக்கணும் மினிமம் எயிட் டு டுவெல் கேரக்டருக்குள்ளே மேக்ஸிமம் வந்து டுவெல் கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கணும் அப்பர் லெட்டர் லோயர் லெட்டர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கணும் அதாவது எப்படின்னா உங்களோட நேம் சிவா அப்படின்னா உங்களோட நேமில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்துட்டு கேபிட்டலில் இருக்கலாம் மீதி இருக்கிற லெட்டர் வந்து ஸ்மால்லையும் என்ட்ரு பண்ணிட்டு நீங்கள் லாஸ்ட் லெட்டரையும் மறுபடி கேபிட்டல் லைன் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அட்டு சிம்பிள் இதை மாதிரி அட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அட்டு ஒன் டூ த்ரீ இல்லை ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் இல்லை ஒன் சிக்ஸ் செவன் இந்த மாதிரி சம் நம்பர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களோட பாஸ்வேர்டு பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக கிரியேட் ஆகிரும் ரிஜெக்ட் ஆகாது
பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சைன் இன் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது பாஸ்வேர்ட் பண்ணது எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமாக ஈஸியாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ உங்களோட அக்கௌண்ட் சம்மரி பார்க்கணும்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனில் போய் பார்த்துக்கலாம் இதில் அக்கௌண்ட் டீடெயில் அக்கௌண்ட் சம்மரி அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மூலமாக நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அக்கௌண்ட் டீடெயில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் போய்ட்டு நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் ஃபுல் டீடெயில்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓப்பன் ஆயிரும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் கீழே உங்களோட நேம் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களோட ஃபுல் டீடெயில் உங்களோட கரண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது உங்களோட அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நீங்கள் உங்களோட நெட் பேங்கிங் வந்து இது மூலமாக ஈஸியாகவே நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ